హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ బిఎస్ టాక్ షో నేను మీ బుర్రా శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు తెలంగాణ అంతా రాజకీయ కాకతో నిండిపోయింది ఎక్కడ చూసినా ప్రత్యర్థులు వ్యూహాలు ప్రతి వ్యూహాలు ఒక రాజకీయ చదరంగాన్ని తలపిస్తున్న పరిస్థితి మరో రెండు నెలల్లో ఎన్నికలు వచ్చే నెలలోనే నోటిఫికేషన్ రాబోతుంది అనే ఊహాగానాల మధ్య రాజకీయం వేడెక్కింది మరి ఈ నేపథ్యంలో ప్రత్యర్థులు ఒకవైపు స్వపక్షంలోనే విపక్షాలు ఇంకొక వైపు అభ్యర్థుల్ని ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తున్న పరిస్థితి ఒకవైపు టీఆర్ఎస్ లిస్ట్ మొత్తం రిలీజ్ చేసింది మిగతా పార్టీలు కసరత్తు చేస్తూనే ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో వరంగల్ రాజకీయం రాష్ట్రం అంతా ఆకర్షిస్తున్న పరిస్థితి ముఖ్యంగా వరంగల్ ఈస్ట్ అనేది బాగా ప్రముఖంగా వినబడుతున్న పేరు ఎందుకంటే అక్కడ స్వపక్షంలోనే ఒక విపక్షం ఉంది మరి ఆ ఎమ్మెల్యేకు ఏవైతే స్థానిక ఇప్పుడున్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేకు సీటు వద్దు నాకే ఇవ్వాలంటూ అత్యంత సీనియర్ నాయకులు రాజనాల శ్రీహరి గారు ఇప్పటికీ డిమాండ్ చేస్తున్న పరిస్థితి మరి ఆయన డిమాండ్ను కేసీఆర్ ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకోబోతున్నాడా అసలు ఏం జరుగుతోంది అక్కడ వరంగల్ ఈస్ట్లో అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు మన ముందున్నారు సీనియర్ బీఆర్ఎస్ నాయకులు రాజనాల శ్రీహరి గారు సో వారి మాటలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే 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 ఎలా ఉన్నారు సార్ ఫైన్ బాగున్నాను ఏ పార్టీలో ఉన్నారు సార్ టీఆర్ఎస్ నిజమేనా ఐఎమ్ లివింగ్ ఫర్ టీఆర్ఎస్ ఐఎమ్ డై ఫర్ టీఆర్ఎస్ అవును కానీ టీఆర్ఎస్ మిమ్మల్ని గుర్తించినట్టు కనపరచలేదే అంటే మీ మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమని అంతే స్థాయిలో టీఆర్ఎస్ మీకు ఆ ప్రేమ ఇస్తున్నట్టు కనబడట్ల ఇప్పుడు ఆ ప్రేమ అనేది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత పార్టీకి ఉంది నిత్యం పార్టీ గురించి పార్టీ కార్యక్రమాలు పార్టీ కార్యకలాపాల గురించే నా యొక్క ప్రయత్నం ఎవరు చేయని విధంగా ఎవరు ఊహించని విధంగా పార్టీని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోయిస్తున్నాను కేటీఆర్ గారి మీద నాకున్న అభిమానంతో నేను ఎంతైతే పార్టీ చేయాలో దానికన్నా ఎక్కువనే చేస్తున్నాను దాన్ని వారు గుర్తించాల్సిన బాధ్యత వారికి వదిలేస్తున్నాను ఒక్క గన్మ్యాన్ ఇస్తే సంతృప్తి పడిపోయారా నాకు గన్మెన్ లేని కొత్త ఇవాళ ఇవాళ వీళ్ళ గన్మెన్లు వచ్చిళ్ళు ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కానీ నాకు గన్మెన్ రెండు వేల నాలుగులో నా నలుగురు గన్మెన్ రెండు కార్బన్ షార్ట్ పేపర్లతో ఉన్న చరిత్ర నాకు నాకు ఒక ప్రభుత్వం అనేది అదే ఆ భద్రత కాకుండా నాకు అప్పుడు రాజశేఖర్ గారు అన్నప్పుడు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక ప్రత్యేకంగా ఒక గవర్నమెంట్ లైసెన్స్ వెపన్ కూడా ఇచ్చింది ఆ వెపన్ని జనంలో ఇలా ఇలా చూసారా కాల్చి పడేస్తారన్నందుకు ఆ వెపన్ కూడా పీకేసారుగా మీద ఎవరు చెప్పి నాకు కొద్దిగా బాగా చెప్తా నాకెందుకు పోయింది వెపన్ అప్పుడు రద్దు చేశారు లేదు లేదు నా వెపన్ ఎప్పుడు కాలే టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి మొదలు పెడితే ఈ టిల్ టుడే ఐ హావ్ ఇన్ మై వెపన్ ఇన్ మై హ్యాండ్ మై ప్యాకెట్ నాకు నాకు వెపన్ అనేది గన్మెనతో కాదు నాకు నాకు వెపన్ అనేది నాకు ఉంటుంది అది నా సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ గురించి తీసుకోవడం జరిగింది నాకు అది థ్రెట్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ప్రభుత్వం నాకు ఈ చూపించినప్పుడు అయితే రద్దు చేసిందా లేదా లేదు లేదు నాకు ఎప్పుడు వెపన్ అనేది రద్దు కాలే నా హిస్టరీలో నేను ఎవరిని బెదిరేయలేదండి నా హిస్టరీలో నా మీద పిట్టి కేసులు లేవు నా చరిత్రలో నా మీద కేసులు లేవు నాకు ఎందుకు రద్దు చేస్తుంది నేను ఎదుర్కొంటే రౌడీలను ఎదుర్కొంటా రౌడీ నాయకులను రౌడీ మంత్రులను రౌడీ ఎమ్మెల్యేలు కబ్జాదారులనే నేను అటాక్ చేస్తా కానీ నేను సామాన్య మానవులు కానీ ఉద్యోగులు అటువంటి ఎవరు జోలికి పోను ఎవరు అవినీతితో చేస్తారో అక్కడికి వెళ్ళి అవినీతి అని చెప్పే ధైర్యం నాకు ఉంది కాబట్టి చెప్తా వాడు ఎంత చూడనే కానీ అంతే తప్ప నాకు ఇయ్యాడి వరకు నేను ఎవరి బెదిరి నా పేపర్ క్యాన్సిల్ నా పేపర్ రైట్ మీరు స్వపక్షంలో విపక్షంలో ఎందుకు తయారయ్యారు ఇప్పుడు ఒక్కటే చెప్తానండి రాజకీయాల్లో అందరు వచ్చిన స్టైల్లో నేను రాలే నా స్టైలే సపరేట్ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉండి అందుకు అందులో నుంచి బయటికి రావడానికి కారణం ఇక్కడ జరిగే కుమ్ములాటలు ఇక్కడ జరిగే అవినీతి అని రావడం జరిగింది ఇందులోకి వచ్చినాక ఐదు సంవత్సరాలు నేను ఏ పదవికి ఆశించలేదు కేవలం రామాన్న భక్తుడిగా రామాన్న లక్ష్మణ తోడుగునే ఉన్న తోడుగునే ఉంటా నేను ఉన్నంతకాలం ఆయనతోనే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉంటా ఒకటి ఇందులోకి వచ్చినాక ఎమ్మెల్యేలు అవినీతి చూస్తే తట్టుకోలేమండి కాంగ్రెస్లో అంత అవినీతి లేదు ఇరవై సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యే వాడు పనిచేస్తే వాడు వంద కోట్లు సంపాదించాడు ఈ వన్ ఎమ్మెల్యే వన్ ఒక సంవత్సరానికి కూడా ఐదు వందల కోటి సంపాదిస్తే కబ్జాలు భూ కబ్జాలు ల్యాండ్ గ్రాఫింగ్ దందాలు బెదిరింపులు గింత అన్యాయం ఉంటుందా 
దాన్ని నేను వద్దు ఇది తప్పు దీనివల్ల మన టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెట్టే పేరు వస్తుంది నేను పలుమార్లు ఎమ్మెల్యే నరేందర్ను సంధానించడం జరిగింది దాని మీద నా మీద కక్ష పెట్టుకుంటే నేనేం చేస్తా ఐ డోంట్ కేర్ ఎనీబడి నేను ఎవరిని దేక ఎమ్మెల్యే ఆఫ్టర్ మంత్రులు ఆ కాలంలో మంత్రుల్లోనే దేకలే అది అందరు ఎవరిబడి నో దట్ అఫ్ కోర్స్ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి కాలంలో మీరు ఒక మెగాస్టార్ ఒక ఊపు ఊపినే వ్యక్తి అందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు కానీ ప్రస్తుతం ఎందుకు రాజనాల శ్రీహర్ గారు వెనుకబడ్డారు ఎందుకంటే మీ ముందు కనీసం పార్టీ సభ్యత్వం లేని వాళ్ళు కూడా ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలుగా మంత్రులుగా చలమయ్యే అయ్యే పరిస్థితి చిన్న చిన్న వాళ్ళు కూడా గుండు సోదర లాంటి గారు కూడా మేయర్ అయిన పరిస్థితి మీకెందుకు ఈ గ్రహణం పట్టింది ఈ గ్రహణం పోవాలంటే నేను మర్డర్ చేయాలి ల్యాండ్ గ్రాఫ్ చేయాలి రేపులు చేయాలి కబ్జాలు చేయాలి లాస్ట్కు ఫైనాన్సర్ చీట్ చేయాలి చిట్ ఫండ్ లూటీ చేయాలి ప్రజ ప్రజలు లూటీ చేయాలి కబ్జాలు చేయాలి ప్రతి ఒక్కరిని మోసం చేయాలి ఐ కాండు నేను చేయలేను నాతో కాదు ఓకే ఈ రక్తం అనేది పేద ప్రజల గురించి పోరాడుతుంది వారి గురించే రక్తం ఆగుతుంది తప్ప ఈ అవినీతి పనులకు ఆ పనులు చేసి నేను ఒక ఉన్నత స్థాయికి పోవాలని నాతో కాదు ఓకే ఐ కాంట్ డూ దట్ నేను చేయలేను అది ఎందుకంటే నేను రాజకీయాలకు వచ్చింది ఒక ప్రజా సేవడానికి వచ్చాను నేను నేను సంపాదించుకోవడం రాలే నేను సంపాదించుకోవడం రావాలంటే నాకున్న సర్కిల్ నాకున్న బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు ఉండే ఎన్ఆర్ఐస్ హెవీ ఇవాళ నాకు ఫోన్ కొడితే ఒక యాభై కోట్లు పెద్ద లెక్క కాదు నాకు ఖర్చు పెట్టేది అంత నాకు నెట్వర్క్ ఉంది అయినా కానీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాభై కోట్లు నేను తెచ్చి పెట్టి గెలిచి ఈ యాభై కోట్లు అదే ప్రజల మీద పడి మళ్ళీ దోచుకుంది నాలు నేను ఐదు వందల కోట్లు సంపాదించాను ఈ కరప్షన్ పాలన అనేది నాకు నచ్చదు ఈ కరప్షన్ ఎమ్మెల్యేలు నచ్చదు దానికే నేను వ్యతిరేకిస్తున్నా అందులో నేను ఇకపోతే నాకు నష్టం లేదు నేను ఎమ్మెల్యే కాకు నష్టం లేదు నా ఫాలోయింగ్ నాకు ఉంది నేను మంత్రి కాకు నష్టం లేదు నా ఫాలోయింగ్ నాకు నేను ఎంపీ కాకు నష్టం లేదు నాకు ఫాలోయింగ్ నాకు ఉంది అంతే నాకు ఇప్పుడు నేను అనేటువంటి తప్పు చేయదు ప్రజలు నన్ను ముంగడ కాదు వెనక పోయినాక నన్ను తిట్టుకోదు అది కావాలి నాకు ముంగడ మొక్కి వెనక తిట్టడం అనేది అది అటువంటి పరిస్థితి వచ్చిన రోజు నాకు నేను సూసైడ్ చేసుకుంటా కానీ నాకు నేను బయటకు వెళ్తా కానీ ఇటువంటి లోఫర్ పాలిటిక్స్ ఇటువంటి లోఫర్ నాయకులకు సపోర్ట్ చేయాలి రైట్ మీరు ఒకటి అడుగుతాను నేను అడగండి మీరు మంచి కూడా అమాయకుడా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు రెండు అవునా మంచికి మంచి చెడుకు చెడు మంచికి అమాయకుడా అమాయకుడు గురించి అమాయకుడు ఎక్కడంటే అమాయకత్వం ఏడు ఉంటుంది అంటే ఒక మంచి పని చేస్తుండే ఒక వ్యక్తి అన్నప్పుడు అది నేను నా నా ప్లే రోల్ అమాయకత్వంగా చేయాల్సి వస్తుంది మంచి వాళ్ళు అనేది జనాలకు తెలుసు ఎందుకంటే పేదోడు కళ్ళు కళ్ళ నీళ్ళు నా కళ్ళ కూడా రాని నేను చేసిన సాయం ఇయ్యాల కాదు నాకు ఎమ్మెల్యే ఇస్తాను సాయం చేస్తుండ్రు కాదు గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి పేదోళ్ళకు సాయం చేస్తుండ్రు నాతో వచ్చిన సాయం కరోనా సమయంలో ఎనభై ఐదు లక్షల రూపాయలు లిక్విడ్ క్యాష్ నేను చేసిన ఐ ఐదు వేల రెండు వందల బియ్యం బస్తాలు పేషెంట్ల దగ్గర పోడు పరామర్శించుడు వాళ్ళకి మనోధైర్యాన్ని కల్పించుడు మాస్క్ లేకుండా ధైర్యం ఇచ్చుడు మూడు సార్లు కరోనా వచ్చింది నాకు ఐ డోంట్ కేర్ నేను లైఫ్లో లెక్క చేయలే నేను ఉన్నా కూడా పోయినా ఒకటే ధైర్యం ఇవ్వాలి నా వల్ల వంద మంది బతకాలి ఆ వంద మంది ఇంకా వెయ్యి మంది బతకాలి అప్పుడున్న విపత్తు పరిస్థితులు మీకు తెలిసి ఎట్లుందని కన్న కొడుకు తల్లిదండ్రులు చూసుకునే పరిస్థితులు ఆ సమయంలో నేను పైకి వచ్చి ఇంత ధైర్యంగా అదే ఆ సమయంలో ఇదే నరేందరు ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికి రాలే ఇంట్లోకి వెళ్ళి బయటికే రాలేదు అది కాక ఎమ్మెల్యే గెలిచినాక పన్నెండు గంటలకు బయటకు వచ్చేటోడు ఒక వన్ ఇయర్ అట్లా చేసింది అటువంటి నాయకుని నేను సమర్థించమంటారా అటువంటి నాయకుని ప్రతిపక్ష విపక్ష అంటారు అది సరి నేను చేసింది కరెక్ట్ కాదా అటువంటి నాయకత్వాన్ని ప్రజలకి ఇవ్వాలా ఇలా ప్రజలందరూ వద్దురా నాన్న అటువంటి నాయకుడు అటువంటి నాయకులు లక్షణాలున్న నాయకులు మాకు వద్దురా కొత్త ఎవరినో మాకు అభ్యర్థిని అని ప్రజలు కోరుకుంటా అంటే అది ఇస్తాను మళ్ళీ వానికే టికెట్ ఇస్తా అంటే ఎంతవరకు సహజం ఎంతవరకు నిజం ఎంతవరకు న్యాయం ఏం చెప్తారు ప్రజలకు పోయి మనం ఏం చెప్పగలుగుతాం ఏం మెసేజ్ చేయగలుగుతాం ఈయన మంచోడు ఈయన కబ్జాలు చేయలేదు ఈయన అమాయకుడు అని చెప్పగలుగుతామా వెళ్ళి ప్రజలు నమ్ముతారా వాళ్ళు చేసే పని వాళ్ళు చేస్తారు ఊడగొడతారు అప్పుడు నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉండి ఒక సీటు కూడా కొడితే నాకేం విలువ ఓకే అందుకే నేను అది ఇస్తానని రెండు చేతులతో జోడిస్తున్నా అభ్యర్థులు ఇప్పటికైనా మళ్ళీ ఒక పునాలోచన చేసుకొని ఆయన తక్షణమే చేంజ్ చేసి వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా నాకు ఇచ్చిన సంతోషమే ఇంకెవరికి ఇచ్చిన గెలిచే నాయకుడు నీకు గెలుస్తారా నాకు ఇస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గెలుస్తా వరంగల్ తూర్పుల డబ్బు ఖర్చు పెట్ట పెట్టకుండా గెలిచే ఏకైక నాయకుడు ఒక్కడే ఒక్కడు వాడు రాజనాల శ్రీహరి దిస్ ట్రూ ఐఎమ్ టెలింగ్ హియర్ Okay. You ask anybody in our constituency, Varangal, mm. what about Rajana Sriyari? Oh. Clear you have to. Yes, he
మీకు బాగా డబ్బులు వచ్చే ఒక కార్పొరేషన్ ఇస్తా అంటే కూడా వదులుకొని స్పోర్ట్స్ అథారిటీ వాళ్ళు అడిగి తీసుకున్నాడు ఎందుకు అట్లా ఎందుకంటే నాకు వేరే రోజు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఇస్తాను వేరే రోజు ఉండాలి నేను వద్దన్న సార్ నాకు స్పోర్ట్స్ చేయండి ఎందుకంటే నాకు చిన్న ఏజ్ నేను జీవితకాలం రాయికాలు ఉండేటోని డబ్బు సంపాదించుకుంటే స్వార్థం పెరుగుతుంది ఆ డ ఆ డబ్బు వస్తే స్వార్థం వస్తుంది ఆ స్వార్థం వస్తే పేదలకు సాయం చేయలేను సార్ నాకు స్పోర్ట్స్ చేయండి యూత్ నేను యూత్ స్పోర్ట్స్ ఎందుకంటే నేను ఆమె స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ని క్రికెట్లో నాకు ఉన్న నాలెడ్జ్లో క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు ఆ ఒక విధంగా నేను డెవలప్ చేస్తాను సార్ నేను ప్లీజ్ నన్ను అర్థం చేసుకొని అది క్యాన్సల్ చేసుకొని మళ్ళీ స్పోర్ట్స్లో రావడం జరిగింది ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్ ఇట్లేదా మరీ అమాయకుల్లో ఉన్నావే సారు నేనంటే ఒక ఇంటి మనిషి మీరంటే ఆయనకి పిచ్చారు ఆయన నేను సుమన్ సమ సమతా భవన్ దగ్గర కారు ఉంటే కలిసి ఏంది రా అంటే ఇట్లా ఇట్లా పాయింట్ ఆయన కార్ ఎక్కింది నేను అక్కడ సమతా లోపల సీఎం బ్లాక్ దగ్గర ఎక్కితే మళ్ళీ గేట్ దగ్గర నన్ను దించేటోడు అంత మనిషి నేను అంటే ఇష్టపడేటోడు సీఎంల దగ్గర నేను మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు లేరు ఆ మహోమంత్రులు లేరు కార్లో ప్రధానమంత్రి పీవీ నరసరావు కార్లో తిరిగినాయండి నేను రెడ్ పోర్ట్కి పోయినా ఆయన పిఎం ఆఫీస్ నుంచి రెడ్ పోర్ట్ నేను పీవీ రంగారావు అదే పీవీ నరసరావు కార్లో కూర్చొని పోయినా ప్రధానమంత్రి అప్పుడు ప్రధాన ప్రజెంట్ ప్రధానమంత్రి అన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి నాకు నా మంచితనం అదే నాకు క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే జెడ్ ప్లస్ క్యాటగిరీ ఎక్కనియరు సీఎం కార్లో రానియర్ ఆఫీస్కి ఒక రౌడీ అయితే ఒక చిల్లర్ అయితే ఒక లూటేర్ అయితే ఒక లింపెన్ అయితే అటువంటి కావాలి ఒక మంచితనం మంచి పేరు కాబట్టి ఎవరన్నా నన్ను పిలిచేవారు రాజనాల రాని ముద్దుగా ఆ పేరు నాకు చాలండి ఎమ్మెల్యే అయితే మంత్రి అయితే తొక్క ఉంటేందు ఊరితేను ఆమె నేను షాయిస్తాలా ఇవాళ చూస్తాలేమా ఇవాళ ఎమ్మెల్యే ఉంటే తెల్లవాడి నలుగురు రెస్టోరెంట్ లేడు దేకేటం లేడు అది శాశ్వతం కాదు కదా పేరు అనేది శాశ్వతం ప్రజలు అనేది శాశ్వతం మంచి అనేది శాస్త్రం శాశ్వతమైన పనులు మనం నలుగురు గుండెల్లో పెట్టుకొని నలుగురు మన గురించి మంచి అన్న రోజు గురించి మనం ఆలోచన చేయాలి ఆ రోజు గురించి మనం వేడి చేయాలి తప్ప ఈ తాత్కాలిక రోజులు వాటి గురించి మనం అప్పటికప్పుడు ఇవాళ వాణి మోసం చేసి వీణి మోసం ఐదు వందల కోట్లు సంపాదించుకొని ఈ ఐదు వందల కోట్లు రేపు ఎలక్షన్లో మళ్ళీ ఖర్చు పెట్టి మళ్ళీ ఐదు వేల కోట్లు ఇదా రాయికేలకు వచ్చింది అండి లక్షణం ఇప్పుడు ఒక మా ఎమ్మెల్యే ఉండే ఎగ్జాంపుల్ నేను బార్ షాప్లో కప్పులు కడిగిన అంటాడు బార్ షాప్లో కప్పులు కడిగింది గొప్పతనం కాదు నరేంద్ర మోడీ ఛాయ అమ్మినట్టు అది గొప్పతనం ఛాయ అమ్ముకొని ఒక పబ్లిక్కు ఒక ప్రభుత్వాలను నిషేధించినటువంటి మద్యపానం ఒక బార్లలో అవినీతిగా లిక్కరు స్కామ్ అంటే మోసం చేసేది బార్లో నువ్వు నీళ్ళు తగ్గ స్ప్రెడ్ పోసుకుంటూ మద్యం పోయి ఒక చీట్ అది పెద్ద కొన్ని వేల కుటుంబాలు రోడ్డు మీద పరిస్థితే కొన్ని వేల తాళిలు తగిలిన ఒక బార్ షాప్లో నువ్వు కప్పులు కడిగిన వాడు నువ్వు ఒక పేదవానం అని చెప్పుకుంటావు ఒక నూట నలభై గాయల జాగ నాకు ఉన్నది నేను ఎమ్మెల్యేకి నామినేషన్ మేయర్గా నా ఎమ్మెల్యే నామినేషన్ చేసాం జస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నువ్వు అఫిడవిట్లో చూయిస్తావు నా ఆస్తి పదిహేను లక్షలని ఇవాళ నీకు ఎక్కడి ఐదు వందల కోట్లు నువ్వు పార్టీనే శాసి ఇస్తాను నేనే వంద కోట్లు ఇచ్చిన కేటీఆర్కి అంటాను టికెట్ ఉత్తగ వేయలే నాకు ఇంకా ఐదు వందల కోట్లు ఖర్చు పెడతా అంటాను అంటే నువ్వు పార్టీని బద్దం చేయడానికున్నావా కేటీఆర్ గారిని బద్దం చేయడానికున్నావు రెండు వంద కోట్లు ఇచ్చిన చెప్తున్నాను చెప్తున్నాడు సంతోష్కి నేను ఇచ్చిన సంతోష్ వెళ్ళిపోయినాయి పార్టీ ఫండే ఇచ్చిన వంద కోట్లు నన్ను ఎవరు చేయలేదు నా టికెట్ నాకు వచ్చిందని ఇప్పుడు ప్రజల ప్రేమ కొనాలి కానీ ప్రజల ప్రేమ తీసుకోవాలి కానీ డబ్బుతో కొనడం అనేది తప్పండి అది అది కాదు అది ఇప్పుడు నా గన్ మెయిల్ తినడానికి ప్రయత్నం చేసిండు కేటీఆర్ గారి దగ్గర పెండి నా గన్ మెయిల్ తీసిండు సో వాటి నాకు ఏమైతుంది గన్ మెయిల్ లేకపోతే కేటీఆర్ మీ దోస్తే కదా నాకే అట్లా తప్పుడు మాటలు తప్పుడు చేసి ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు కావచ్చు నాకు తెలియదు వీడు చెప్పుకుండు వీడు చెప్పుకుంటాడు అందరికీ నేనే తీసిన కేటీఆర్తో చెప్పించు అని చెప్తాడు నాకు తెలుసు కేటీఆర్ ఇన్వాల్వ్ కాడింది ఎందుకంటే కేసీఆర్ కేటీఆర్ గారు మీకు బాగా బాగా ఆయన నేను అంటే అభిమానం ఆయన ఆయన భక్తు నేను ఆయన రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి తర్వాత మళ్ళీ అంత ప్రేమించింది కేటీఆర్ గారిని మరి ఆయన ఆయన ఈయన చేస్తాడు నేను రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల నాలుగులో గన్ మెయిన్లు ఉన్నప్పుడు ఈయన బార్ల కప్పులు కడుగుతాను రెండు వేల ఆరులో నాకు వెపన్ వచ్చింది లైసెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈయన ఒక బేకరీ షాప్లో దొంగతనం చేస్తే రోడ్డు మీద కొట్టి అందరు విని ఈయన అందరు రోడ్డు మీద కొట్టి దొంగతనం ఈయన రెండు వేల ఏళ్ళ ఒక రౌడీ షీటర్ మిల్స్ కాలనీ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక రౌడీ షీటర్ అండి ఈయన ఈయన ఏం లేవని ఈయనకు ఈయన ఏం సుఖం ఏం నీతి రిజ ఈయన ఏం మల్లెపు ఈయన గులాపు ఈయన ఏమి యొక్క తులసి మొక్క నాకు చెప్పండి చేసేటి అని తప్పు పనులు
వ్యాపారస్తులు నేను చేయని కొడతాను నువ్వు ఏడ గెలుస్తావు కావాలని అంటే అధిష్టానం మీతో చేపిస్తుందా ఇట్లా అధిష్టానం నాతో ఎందుకు చేయిస్తుందండి అధిష్టానం చేయించైతే అసలు టికెట్ అయ్యదు అధిష్టానం ఎందుకు చేయిస్తారు సో కొంచెం సెట్ చేయడానికి నరేందర్ని నేను కాదండి నేను కాదు ఇంకెవరు వచ్చినా గెలవడదు ఇప్పటికీ నేను మన పెద్దలను కేటీఆర్ గారిని కోరుకునే ఒకటే ఆయన టికెట్ అనేది ఉపసంహరించుకొని వేరే వాళ్ళకి ఎవరికని నాకు ఏకున్నా పర్లేదు వేరే వాళ్ళకి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్త నేను గెలిపించి మళ్ళీ అసెంబ్లీలో పంపుతాయి ఎవరైనా కానీ కుక్క నిలబడినా గెలుస్తుంది అక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈయన గెలవడు సర్వేలు మీరు బాగా చేయించుకుంటారు కదా సర్వేలు సర్వేలు చేయించుకుంటే నా నా టాప్ పేరు ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ నాకు యాక్సెప్ట్ చేసేది మొన్న ఈయన ఎయిట్ పర్సెంట్ ఈయనది అరే సర్వేలు ఈ సర్వేలు మీ సొంత సర్వే నేను కాదు అది ఒక ఎంపీ చేయించుకున్నానండి ఇక ఆయన చేయించుకుంటే ఆయన లెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది ఆ చేయించి ఆరు నెలలకు నాకు దొరికింది అది నేను రిలీజ్ చేసిన నాకు డబ్బు పెట్టి సర్వేలు చేయించుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు సర్వేలు నమ్ముకోను సర్వేలు నమ్ముకోవాల్సింది ఎవరంటే అధికారం రావాలన్నప్పుడు అధికార పార్టీ నాయకులు సర్వేలు చేయించుకున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి మీద ప్రజలకు బ్యాడ్ అభిప్రాయం ఉన్నప్పుడు తక్షణమే వారిని ఈ విషయంలో ఆలోచన చేసి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నూట ఐదు టికెట్లు ఇచ్చిళ్ళు నూట ఐదు టికెట్లలో రేపు ఎన్ని వస్తాయి అనేది ఎట్లా ఇప్పుడు ముందే ప్రకటించారు కదా అందరికి అందరు గెలుస్తారేమో కదా ముందే ప్రకటిస్తే ముందే పనిచేసి బాగా ఒకటి చెప్తాండి ప్రజలలో ఒక్కసారి ఒక నాయకుని మీద వ్యతిరేకత ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ నాయకుని మీద మంచి పేరు రావాలంటే రాదండి అది ఓటేస్తారేమో ఒక్కటి చెప్తాండి గత ఎలక్షన్లో తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ఉన్నది కేటీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారు చరిష్మ ఉన్నది రెండు సార్లు మనం ఎలక్షన్లో రాణించగలిగాం ఈసారి అట్లా లేదండి తెలంగాణ సెంటిమెంట్ అనేది లేదు ప్రజల్లో కొంచెం అసంతృప్తి ఉంది నాయకుల మీద టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆ అసంతృప్తితో పార్టీ మీద పడుతుంది ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ నరేందర్ మీద అసంతృప్తి ఇది ఏమైతే అది ఆయన మీద మనం మొండిగా ఆయనకే టికెట్ ఇస్తే ఆ పక్క కాన్స్టిట్యుయెన్సీల మీద కూడా పడుతుంది వరదన పేట అనమకుండ దాని వాటి మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది కదా ఇచ్చే ముందు ఒక ఆలోచన చేసుకొని ఈయన వల్ల ఈయనకే మైనస్ అయితే నో ప్రాబ్లం పక్కొరికి మీద పడి మైనస్ కావద్దు అట్లా ఓకే ఓకే సో మరి మీ పరిస్థితి ఏంటి నేను రాయకాలు వచ్చింది సర్వీస్ చేయడానికి పదుల గురించి కాదండి నాకు పదులు రాయకుండా నష్టమేం లేదు అంతే పదులతోనే నేను సాధిస్తా అంటే ఒక మూర్ఖత్వం నాకేం పది లేకుండా ఇలా రాయనాలసరి అంటే రాయనాలసరి ఏరే ఇట్లా వస్తుందంటే మైక్ లైన్ మొదటికి వస్తాయి ఎమ్మెల్యే గురు రావు ఎందుకంటే నాకు అది విచిత్రం ఇప్పటికి కూడా ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు ఇచ్చిన ఇంత వార్తిస్తారేమో కానీ మీరు ఒక నిలబడ్డారంటే మొత్తం మీడియా అంతా నెక్స్ట్ డే హైలైట్ హైలైట్ ఉంటాయి మీ వార్తలు అందులో నీతి ఉంటుంది నిజాయితీ ఉంటుంది న్యాయం ఉంటుంది అబద్ధాలు ఉండవు నిజాలు ఉంటాయి కవర్లు ఏమైనా ఉంటాయి దాంతో కవర్లు నేను ఎన్నడూ రాదు నేనే కవర్ తీసుకుంటాను నేను వాళ్ళకే నేనే చిన్నపాటు అని నేను వాళ్ళకేమి ఇస్తా మీడియా బాగా సౌండ్ కదా సౌండ్ లేదు నేను మామూలు మధ్య అంత సౌండ్ అయితే ఈయనకి ఎందుకు ఇస్తే టికెట్ వంద కోట్లు నేనే పంపుకోనా నేనే ఖర్చు పెట్టినా వంద కోట్లు అంటే మీరు డైరెక్ట్ ఆరోపణ చేస్తున్నారు వంద కోట్లు తీసుకొని టికెట్ ఇస్తున్నారు అధిష్టా ఇది టూ అని చెప్పుకుంటా అండి అందరికీ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది కాదు కదా ఆయన్నే అందరూ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది నేను చెప్పేది కాదు కదా ఓకే మరి మీరు కూడా ఆఫర్ చేయకపోయారా వంద కోట్లు నేను ఒకటే మాట చెప్పిన పార్టీకి కానీ అధిష్టానికి కానీ డబ్బులు ఇచ్చి టికెట్ తీసుకోవద్దు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి గెలవద్దు ప్రజలను అయోమయంలో పెట్టద్దు రేపు గెలిచినాక ఇదే పదంతలు రెట్టి ప్రజలు ఏమి కూడా సులియదు ఈ కల్చర్ మారాలి మీరు ఇంక ఏ కాలంలో ఉన్నారు ఇట్లా చేస్తే మీకు తప్పది ఏ కాలంలో అంటే మహాత్మా గాంధీ ఉంటే ఆ రోజు ఇనుక ఫైట్ చేయకపోతే ఇలా స్వతంత్రం వచ్చేది వారు బ్రిటిష్ వాళ్ళ కింద ఉండేటోళ్ళు మనం ఇవాళ లేకపోతే ఎవరు కానీ ఒకటి గుర్తించుకోండి ఒక్కరు ముందడి చేస్తే పది మంది వస్తారు మనం పాతకాలం మనం ఆలోచన చేయదు ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటారు మనీ మేక్ మెనీ థింగ్స్ కానీ డబ్బుని అన్ని డబ్బు దగ్గర ఉపయోగం కాదండి కొన్ని చోట్ల బ్రెయిన్ పవర్ ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల దైవ బలం ఉంటుంది కొన్ని చోట్ల ప్రజాబలం ఉంటుంది ప్రజాబలాన్ని దైవ బలాన్ని మించిందండి ఏది లేదు ప్రపంచం ఒక్కసారి మార్పు వాళ్ళ పైలలో వచ్చిందంటే బిస్తర కట్టుకోవాల్సింది ఎవరైనా కానీ కనుక మనం సొసైటీ మారాలి రాబోయే తరానికి మంచి చక్కటి మెసేజ్లు ఇవ్వాలి రాబోయే తరానికి మంచి ఉపాధి కల్పించే విధంగా ఆలోచన చేయాలి ప్రణాళికలు చేయాలి కానీ ఇలా వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు పెరిగి మనం గెలుస్తాం అంటే ఎంతవరకు అది ఎన్నేళ్ళు ఉంటుంది అది శాశ్వతం కాదు కదా శాశ్వతమైన పనులు చేసుకుంటేనే చాలా మంచిది అదే మీకు నామినేటెడ్ పోస్ట్ రాకుండా ఆపింది ఎవరు ఎమ్మెల్యే ఆపిండు చ
మరి ఎట్లా ఇప్పుడు ఎలక్షన్లో ఏమైనా కోఆపరేట్ చేస్తారా ఏం తీస్తా టికెట్ ఇస్తా ఇయ్యా రెబల్కి వేస్తా నేను టికెట్ ఇస్తే రెబల్కి వేస్తా టీఆర్ఎస్ పార్టీ రెబల్ అయిపోయింది మళ్ళీ గెలుస్తా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి పోతా గెలుస్తా టీఆర్ఎస్ కేటీఆర్ గారే కలుస్తా నాకు ఒకడే నాయకుడు ఒక్కడే ఒక నాయకుడు నాకు కేటీఆర్ గారు రెబల్ చేస్తా గెలుస్తా ఆయన దగ్గరికి ఓకే ఎందుకంటే నేను గెలవపోతే అది ఇంకా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు గెలుస్తాడు ప్రత్యర్థులు గెలుస్తారు అనవసరంగా ఆ సీట్ ఎందుకు కూడా కొట్టాలి అదే నేను గెలిచింది అనుకో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కదా ప్రత్యర్థి కూడా మీ అక్కే కదా మీ ఫ్రెండే కదా ఎవరు కొండాసూర్ నాకు రైవల్ వాళ్ళు ఫుల్ శత్రువులు నాకు కొండమూర్లే విమర్శించిన నేను తప్పు చేసి తప్పు అవ్వాలి అట్లా పై పైకి విమర్శిస్తారట మీరు అంత తప్ప తప్పు లోపల మళ్ళీ మీరు దోస్తులే అంట లేదు తప్ప తప్పు నేను ఒక్కసారి నా నేచర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక్కసారి ఒక వెన్ని ఒక మనిషిని నేను ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలని చాలా ఆలోచన చేస్తా ఆలోచన చేసి చేసినాక ఏళ్ళే నాట్ డేస్ ఇయర్స్ చేసినాక ఇంక తప్పు ఉందనుకో అక్కడ ఏమైనా నాకు నచ్చలేదు అనుకో నేను మళ్ళీ రిజెక్ట్ చేసిన అనుకో మళ్ళీ యాక్సెప్ట్ చేయా కాదు ఇప్పుడు మీకు పోస్ట్ ఇప్పించిందే కొండాసురే ఎప్పుడు అప్పుడు ఆమె హయాంలోనే కదా ఆమె ఏమి ఎక్కడ అండి డైరెక్ట్ కేవీపి రామచంద్ర రావు గారు నేను వాళ్ళని తీసుకొని పరిచయం చేసింది నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ నేను ఫస్టా వాళ్ళు ఫస్టా నేను బీసీఎల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు తొంభై ఐదులా తొంభై నాలుగులా ఆమె ఎంపీపీ తీసుకోండి ఎంపీటీసీ వాళ్ళు నాకు ఇప్పించలేదు నేనే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళని తీసుకొచ్చిన అంటే సార్ అది జరగచ్చు కానీ వాళ్ళు మంత్రిగా ఉన్న టైంలోనే కదా మీకు కాదు కాదు మంత్రులు చెప్తే కాదండి అప్పుడు రాజశేఖర్ సార్ పిరియడ్లా మంత్రులు చెప్తే పదులు వచ్చేటి కావు ఆయన ఎవడు వర్కరు ఎవడు పనివాడు ఎవడు కాంగ్రెస్ పార్టీని కాపాడుతాడు ఎవడు కరప్షన్ లేకుండా పనిచేస్తాడు అని గుర్తించుతాడు ఆయన మన ఇప్పుడు మా దగ్గర జడ్స్ అంటాడు బక్కా జడ్స్ అని స్కూటర్ పోతాడు ఫోన్ చేసి చైర్మన్ వచ్చినారు తెలియదు చైర్మన్ వచ్చినట్టు ఆడికి అంటే పేదోడు కష్టపడ్డాడు ఎన్ఎస్ఏ తిరిగిందని గుర్తించాడు అంతే ఉంటుంది అది ఏదో మంత్రులు చెప్తే అనేది వేస్ట్ అది కాదు ఓకే ఓకే అంటే మీరు అత్యంత సీనియర్ అయ్యి ఉండి కూడా అంటే కాంగ్రెస్లో కూడా ఇట్లాగే బిహేవ్ చేశారు మీరు సారే గారు అన్నప్పుడు మీరు ఆయనకు కూడా మళ్ళీ వ్యతిరేకమే ఇట్లాగే ప్రతిపక్షంలో విపక్షం స్వపక్షంలో విపక్షంలో ఉండేవాళ్ళు నీకు ఒకటే చెప్పి నేను నాకు నాయకుడు ఇంట్రెస్ట్ సారాయ్ గారు మంచోడు నేను సారాయ్ గారిని ఆ రోజు పెట్టారు ఆ రోజు ఇబ్బంది పెట్టిన అంటే ఎందుకంటే సారాయ్ గారిని ఇబ్బంది పెడతా వాళ్ళ తమ్ముడు వ్యవహారం వాళ్ళ కొడుకు వ్యవహారం కొంచెం ప్రజల్లో అసంతృప్తి బాగుంది అది కొంచెం మానాలి మార్చుకోవాలని ఉద్దేశంగా నేను వ్యతిరేకించిన మరి వీణని వ్యతిరేకించ వ్యతిరేకించిన నేను సార్ అని ఎప్పుడు మీడియా ముంగడ కానీ బహిరంగ వచ్చి ఎప్పుడు విమర్శించలే ఆయన ఆయన కూడా నేను ఎప్పుడు తిట్లే నేను ఉంటే ఇంటర్నల్గా మాట్లాడుకునే తప్ప బహిరంగా రాకపోయింది సారయ్య గారు వ్యక్తిగతంగా నాన్ కరప్టెడ్ గ్రేట్ లీడర్ ఆయన మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యే మంత్రి ఇవాళ నేను ఆస్తులు సంపాదించుకోలేదు ఏం లేవు ఆయనకు ఆస్తులు ఆ తరం రావాలి అటువంటి నాయక లక్షణంలా ఉండాలనుకుంటున్నాను నేను అటువంటి లక్షణం నాయకుడు కావాలి కానీ ఈ కోర్టు కుమరిచ్చి ఈ నాలుగు కార్లు ఈ కాన్వ ఎమ్మెల్యే కాన్వ ఎందుకండి ఉంది ఒకప్పుడు సారే కాన్వ ఎమ్మెల్యే లేకుండా ఈ కొత్త స్టార్ట్ అయింది మా దగ్గర దిక్కు వాళ్ళ కాన్వ ట్రాఫిక్ ఆపులు పబ్లిక్ని ఇబ్బంది పెట్టుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రోటోకాల్ మంత్రి ప్రోటోకాల్ ఓకే అసలు ప్రోటోకాల్ ఎమ్మెల్యేకి ఎక్కడ ప్రోటోకాల్ అండి ఈ వ్యవస్థ మారదా ఇక ఒక్కడి గురించి పది నిమిషాలు పబ్లిక్ వందల మంది ఆగాలన్నా రోడ్ల మీద ఈ కల్చర్ మారాలి ఇటువంటి కల్చర్ మారినప్పుడే సమాజం నాయకులను గుర్తిస్తుంది పార్టీలు గుర్తుపడతాయి ఇది మారినంత వరకు సమాజంలో ప్రజలు అందరూ వ్యతిరేకంగా ఉంటారు బయట పడరు వారికి ఐదు సంవత్సరాలు ఒక్కసారి వారికి వచ్చే అవకాశం ఓటు ఆ ఓటు ద్వారా బుద్ధి చెప్తారు ఏ పార్టీలైనా పర్లేదు ఏ నాయకులైనా పర్లేదు ప్రజలను ఆలోచనలను ప్రజల బుద్ధి చూసి మనం మెదలాలి కానీ మనం చూసి వాళ్ళు మెదలాలంటే తప్పు ఈ ఐదేళ్ళలో ఏమైనా అభివృద్ధి జరిగిందా వరంగల్ ఈస్ట్లో వరంగల్ అభివృద్ధి శూన్యం అండి ఒక స్మార్ట్ సిటీ వర్క్స్ వచ్చినాయి అది ఒక మూడు వందల కోట్లు ఆ ఒక్క స్మార్ట్ సిటీ వర్క్స్ మాత్రం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్ అది అలా జరిగే అభివృద్ధి తప్ప ఈయన ప్రత్యేకంగా తెచ్చిన అభివృద్ధి లేదు గతంలో ఇదే టీఆర్ఎస్ పార్టీలో కొండేశ్ రేఖ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు శాంక్షన్ చేసింది ఇదే టీఆర్ఎస్ పార్టీ అప్పుడు చేస్తే ఈయన కొంచెం ప్రారంభోత్సవాలు చేయడం జరిగింది అదే కాక అభివృద్ధి జరగపడానికి ఒకటే కారణం కాంట్రాక్టర్లు వేధించుడు అచ్చా కాంట్రాక్ట్ డబ్బులు ఇవ్వండు వాళ్ళు నాకు పైసల గురించి వాళ్ళ పనులు నాణ్యత ఉండకపోవడం ఒకటి ప్రజలు నిర్లక్ష్యం జరగడం రెండు ప
కరెక్ట్ లేదునప్పుడు అది ఎందుకంటే ఏషియన్ లాభం రోడ్డు అంతేగా అనేది అదే మీకు వచ్చే కాంట్రాక్ట్ పైసలు మీకు ఇస్తారు కానీ ఎప్పుడు నాణ్యత పని వేయించుకోవాలి తొందరగా పనులు చేసుకోవాలి సమయం సమయాన్ని పనులు చేసుకొని ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాక అప్పుడు కాంట్రాక్ట్ మీద పడు వాడు బిల్లు వస్తే ఇస్తాడు వాడికి బిల్లు లేరా వాడు ఎంబడబడి మనం పీడిస్తే ఆ మీటింగు కేటీఆర్ మీటింగు కేసీఆర్ సభలు అని పీడిస్తే ఎంతవరకు కూడా వాళ్ళు కూడా అదే ఇస్తారు అందుకే అభివృద్ధి కానీ నాణ్యతలు మాత్రం శూన్యం అక్కడ తూర్పుల అది అనుకోండి చూసుకోండి వినయ భాస్కర్ అదే మంత్రి దయాకర్రావు గారు చూసి పాలకు చూసుకోండి అదే ఆరు రమేష్ గారు చూసుకోండి అభివృద్ధి ఇక్కడ వచ్చేసరికే అభివృద్ధిలో వెనుకబడిపోయినాం అభివృద్ధి అసలు లేదు అలా కార్పొరేటర్లు అంటే వ్యతిరేకత ఎందుకు ఎలక్షన్లో నిలబడ్డారు వాళ్ళు పార్టీ యాభై కోట్లు పంపింది ఒక్కొక్కరికి యాభై రూపాయలు ఎవరికి వెళ్ళే ఒక యాభై లక్షలు సారీ యాభై లక్షలు సారీ యాభై లక్షలు పంపింది ఆ యాభై లక్షలు ఎవరికి వెళ్ళే ఒకటి ఇయ్యకపోను నువ్వు వాళ్ళ దగ్గరనే టికెట్కి పైసలు తీసుకుంటూ యాభై లక్షలు వాళ్ళ దగ్గర కొంతమంది దగ్గర ల్యాండ్లు తీసుకుంటుంది వాళ్ళకి ఇచ్చే చెప్పొద్ది వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటుంది ఇవన్నీ ఎవరు సాయిస్తారు నీకు ఒక ఎమ్మెల్యే సిట్టింగ్ వన్ ఇయర్ నుంచి మీకు అంత వ్యతిరేకత ఉన్నది వాళ్ళంటే ఏంది స్టార్ట్ నుంచి మీరు వ్యతిరేకత ఒక ఎమ్మెల్యేకు బహిరంగం వస్తాలంటే ఏంటి ఒక అధికార పార్టీ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు డిప్యూటీ మేయర్తో సహా బహిరంగ వస్తాలి పది పన్నెండు మంది అంటే ఏంటి నీ పరిస్థితి ఆలోచన చేయి వాళ్ళకు వచ్చే కాంట్రాక్ట్ డబ్బులు నువ్వే తీసుకుంటావు వాళ్ళకు వచ్చే వర్క్ పైసలు అన్ని నువ్వే ఆపుతా అంటావు ఎక్కడనే వాళ్ళు బతుకద్దా మరి వాళ్ళు వాళ్ళకు ఇలా వాళ్ళకు కూడా కార్పొరేటర్లకు డివిజన్లు వాళ్ళకు వినాయక చౌతులు అనుకో అవి ఫంక్షన్స్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఇవ్వాలి కదా డబ్బులు మరి ఇట్లా పార్టీలో మీ పరిస్థితి ఇలా ఉంటాయి ఎంతకాలం కొనసాగుతారు ఇట్లా ఒకటే చెప్తున్నా నాకు పదవులు లేకున్నా పర్లే ఇట్లే ఉంటా కానీ అవినీతి చేయ డోర్లు తీయ కాళ్ళు మొక్క ఈ మూడు నాతో కావు ముక్కు సుడిగా మాట్లాడతా నన్ను తీసేసిన బాధపడా నేను పుట్టి రాయకేలకు వచ్చి బతుకుతా నాకు రాయికే పార్టీ కాదు ఇలా మంత్రులు అందరూ కాళ్ళు మొక్కుతారు సీఎం ఎందుకు మొక్కాలండి ఎందుకు మొక్కాలి ఏం కర్మ కాళ్ళు మొక్కాల్సిన కర్మ ఎందుకు మీలకు నీతిగా బతుకు కాళ్ళు మొక్కాల్సిన అవసరమే ఇది నేను సీఎం గుర్తించడా నువ్వు కరెక్ట్ ఆనెస్ట్ లేదవై నిజంగా పా పార్టీకి పనిచేసి నిజంగా ప్రోటోకాల్ నీకేం ఆ ప్రోటోకాల్కి సరైన గుర్తింపు నువ్వు ఇస్తున్నావు అన్నప్పుడు ప్రజల్లో నీకు మంచి పేరు ఉన్నప్పుడు నీకు సీఎం ఎందుకు రెస్పెక్ట్ చేయడు కేటీఆర్ గారు ఎందుకు ఇయ్యారు నీకు మీరు సరైన పనులు చేయరు అభివృద్ధి చేయరు మీరు శూన్యం ఆడవి కాలు మొక్కుడు ఇదే మీరు ఈ వ్యవస్థ మారాలి అండి కాలు మొక్క కాంగ్రెస్లో ఎప్పుడు చేరుతున్నారు నేను ఇప్పుడు ఎందుకు పోతా ఒకటే చెప్పిన మీకు రామన్న తారక రామారావు గారు ఉన్నంత వరకు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో రామునికి లక్ష్మణ్ లెక్క కేటీఆర్ గారికి రాజనాథ్ సింగ్ అండగా ఉంటాడు అంటే మరి అంటే కొండాసురి గారు మీ సామాజిక వర్గమే కదా మా సామాజిక వర్గం అయితే అంటే నరేంద్ర మా సామాజిక వర్గం కాదా మా కాపే కదా ఇద్దరు అట్లా ఉండేవాడిని నేను నేను నా పార్టీకే చేస్తా నరేంద్ర పార్టీలో ఉండి నరేంద్ర ఓడగొడతారా బయటికి వెళ్ళి ఓడగొడతారా రెబ్బలు చేస్తా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పార్టీ రెబల్ అభ్యర్థి నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీ రెబ్బలు చేస్తా కాంగ్రెస్ అయితే వెళ్ళరు వెళ్ళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ రెబల్ అభ్యర్థి చేస్తా గెలుస్తా అది మాత్రం గ్యారెంటీ అంటే మీరు సీరియస్ పాలిటిక్స్ చేయరేందుకు మరి అంటే అంటే సరదాగా కామెడీగా ఉండేలాంటివి టమాటాలు మంచుడు కో కోళ్ళు మంచుడు మందు మంచుడు ఇదంతా అంటే అట్రాక్ట్ అవుతారేమో కానీ ఇది సీరియస్ పాలిటిక్స్ అవ్వదు కదా ఒకటి చెప్తా ఇప్పుడు నేను చేసే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయండి కోడి కోటు దసరా పంచిన దసరాలో ఒక రెండు వందల కుటుంబాలు నేను లెక్క పెడతానండి లెక్క పెట్టి ఆ వాళ్ళ పేరు లీజ్ తీసుకున్నా దసరా వస్తే మన పక్కింటి ఎదురుంటూ మోహన్ చూసే పరిస్థితి అండి అంత పేదరికం ఉండదు ఒక కోడి కోటర్ తెలంగాణ సాంప్రదాయమైన పండుగ నేను ఇచ్చిన తప్పేం చెప్పండి తప్పేంటి అది ఒక పేదవాడు దసరా ఆనందం చేసుకుంటాను కదా అది జోక్ కాదు కదా ఒకటి కేటీఆర్ గారి బర్త్ టమాటాలు పంచిన ఆ జోక్ ఏంటి సార్ టమాటాలు రెండు వందల రూపాయల కిలో రెండు కిలో టమాటా పంచిన ట్రైలకి ఇచ్చినట్టు పేదోడు తిన్నాడండి సంతోషపడాలి నెల నుంచి టమాటా వాసన చూడని వాళ్ళు పాపం ఆ జోక్ ఎందుకు అయితే బెడ్షీట్లు పదివేల బెడ్షీట్లు పంచిన కేటీఆర్ గారి ఫోటోతో పేదవాడికి పంచిన పదివేల గొడుగులు పంచిన చిరు వ్యాపారులు వర్షాలు తడతారు అది జోక్ ఎందుకు అయితే ఐదు వేల రెండు వందల బియ్యం బస్తాలండి బస్తాలు పంచినండి నేను అది జోక్ ఎందుకు లేదండి కరోనా అంటే పేదోని సాయం తెచ్చ జోక్ అంటే నేను మీ దృష్టి ఏంటంటే ఏం అవినీతి చేయలే ఏ కబ్జాలు చేయలే సీరియస్గా కబ్జాలు చేసి సీరియస్గా నలుగురు నన్ను చూసి భయపడేటట్టుంటే అది అరాయికం 
that is not called the politics i don't support that politics edi ante nijamena raike endante life anta happy ga undali prajalu happy ga undali prajalatho manam happy ga undali adi jeevitham ప్రజల గురించి రాయకాలు వచ్చి ప్రజాక్షేత్రం నుండి ప్రజల గురించి బతుకుతున్నాం అన్నప్పుడు మనం ప్రజలు ఏ విధంగా ఆనందంగా ఉంటారో చూడాలండి అది జోక్ అయిద్దా సీరియస్ అయిద్దా అది అబద్ధమా నిజమా కాదండి ఎందుకంటే కేటీఆర్ బర్త్డేకు నరేందరు కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు ఏమొచ్చిందండి బాంబులు టపాకాయలు ఏం జరిగి నేను అడుగుతున్నాను నేను సమాధానం నేను బియ్యం పంచిన అన్నదానాలు పెట్టిన కొడుకులు పంచిన బెడ్షీట్లు పంచిన టమాటాలు పంచిన ఇన్ని పంచినండి బస్తాలు బస్తాలు బియ్యం పంచిన ఇది మంచి కార్యక్రమం అంటారా ఫ్లెక్సీలు ఆయన వద్దన్న ఓడింగులు ఆయన వద్దన్న బాణసంచాలు ఆయన వద్దన్న ఇవి ఏంటి అవి ఏం కల్చర్ అండి అది దిక్మల కల్చర్ ఓ పక్కన పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయాలి కాలుష్య నివారణని కేటీఆర్ పరుమారులు ముట్టుకొని చెట్లు పెట్టాలని ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో సంతోష్ గారు చెప్పి దాన్ని అందరం ఫాలో అవుతున్నాం అటువంటి చేయను కార్యక్రమాలు ఆయనకి అగ్ని చేత్తి ఓడింగ్ ఫ్లెక్సీలతో అదే కదా పొల్యూషనే కదా బాంబులు అంటే విపరీతమైన పొల్యూషనే కదా ఏంది ఆయనకే సీట్ ఇచ్చారుగా ఇస్తే ఉందండి ప్రజలు ఉడగొడతారు దాన్ని ఏం చేయలేదు ప్రజలు ఉడగొడతారు పబ్లిక్ ఆర్ నాట్ సపోర్ట్ టు హిమ్ ఆర్ లేడీస్ ఆర్ జెంట్స్ నో కెనీబడి సపోర్ట్ టు హిమ్ టు అవర్ ఈస్ట్ పీపుల్ దే ఆర్ ఆల్ డిసైడ్ టు అగెన్స్ టు నరేందర్ ఎవరిని గెలిపిస్తారు చెప్పలేము అది నన్నే గెలిపిస్తారు కావచ్చు ఆ టైం వస్తే సూపర్ టైం వస్తే నన్ను గెలిపిస్తారు ఏ రాయికి ఏం చెప్పలేమండి అదేలేండి ఏ రాయికి ఎవరు చెప్పలేదు కానీ నాకు ఒక బాధ ఉంది అంటే ప్రతి ఎలక్షన్ రాగానే మీరు గుర్తొస్తారు పార్టీకి ఆ పార్టీ అయినా ఏ పార్టీ అయినా నీకు ఎమ్మెల్సీ ఇస్తాం అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తాం అని చెప్పి చెప్తారు ఎలక్షన్ అయిపోగానే మిమ్మల్ని మర్చిపోతారు ఇది కంటిన్యూస్ జరుగుతుంది మీరు ఏమైనా రియలైజ్ అయ్యారా లేదా ఒకటి చెప్తా ఎవరు వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోకుమా అనే పదం పాట ఉంది అటువంటి వాటిని నేను రోజు గుర్తు చేసుకుంటా ఏదో ఎమ్మెల్సీ ఇస్తా అన్నారు నీకు చైర్మన్ ఇస్తా అన్నారు అని ఆశపడి చేయ అక్కడ నా బాధ్యతగా వాళ్ళు అంటారు చేస్తా కానీ నేను దానికి ఆశపడ నేనున్నది రాజకీయాలలో నేనున్నది రాజకీయాలలో రాజకీయాలలో ఎప్పుడు కూడా గుర్తొచ్చు నిజాలు ఉండవు ఏ రాజకీయంలో అయినా రాజకీయ పార్టీ రాయ అన్ని అబద్ధాలే ఉంటాయి ఒక టెన్ పర్సెంట్ మాత్రం నిజమైన నాయకులు నిజమైన నాయకులు నేను చూసిన ఆ రోజులలో పివి రంగారావు గారు అనుకోండి తర్వాత పొన్నా లక్ష్మయ్య గారు పివి పివి రంగారావు నరసింహరావు ఇటువంటి కొంతమంది లీడర్లు ఉంటారు వాళ్ళు ఒక మాట అంటే ఆనెస్ట్గా మాకు చేసేవాళ్ళు అండి నేను నా చెప్తున్నా కానీ ఇప్పుడు పదవులకు పోయి తిరుగుడు నేను తొంభై ఐదులో ఉమ్మడి జిల్లా అండి ఉమ్మడి జిల్లా బీసీఎల్ అధ్యక్ష చైర్మన్ని నా పదవిని ఇంట్లో కూర్చున్నా పివి రంగారావు గారు మంత్రి ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అబ్బాయి ఫోన్ చేసి లైన్ నెంబర్ ఆ పక్క వస్తే పోయిన సార్ మాట్లాడు మాట్లాడి అర్జెంట్ హైదరాబాద్ పోరా ఆ నర్సప్ ఉంటాడు ఆర్డర్ తెచ్చుకోవాలి నేను షాక్ నేను అప్పుడు ఏం చేసిన బస్ ఎక్కి అక్కడ దిగి మళ్ళీ గాంధీ భవన్కి ఆర్డర్ తీసుకొని పోయి స్టేషన్ అంపల్లి దిగి పోయి పోయేసరికి నర్సప్ప ఆర్డర్ ఇచ్చింది నా ఖర్చు ఎంత ఐదు వందలు రెండు ఇరవై రూపాయలు కాకతీయ టికెట్ అండి అప్పుడు అచ్చా కాకతీయ పోయినా మళ్ళీ కాకతీయ నలభై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు పోయినాయి వంద రూపాయలు వచ్చింది వంద రూపాయలు ఇస్తారా అండి పదులు ఇప్పుడే ఉన్నా ఆ నాటి నాయకులు ఉన్నారా అండి వంద రూపాయలు బీరే రాదు అటువంటి నాయకులు లేరండి ఆ నాయకులు ఆ నాయకుల లక్షణాలు అవంతా వ్యవస్థ అంత కనుమరుగైపోయింది ఆ తరం పోవాలి ప్రాచీన సిద్ధాంతాలు ప్రాచీన కాలమైన సాంప్రదాయాలు అనేటి మళ్ళీ వెలుగులోకి వచ్చినప్పుడే యువత కానీ రాబోయే సమాజం కానీ రాబోయే తరానికి కానీ ఒక చక్కటి మెసేజ్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అయితే అటువంటి తరం గురించి అందరు ఆలోచన చేయాలి నాకు టికెట్ నేను వంద కోట్లు పెడతా నాకు యాభై పెడతా నేను వంద పెడతా రెండు వందలు పెడతా ఇదేందండి గలీజ్గా చీ దీని గురించా మనం ఇంతగానో స్వతంత్రం తెచ్చుకున్నది డబ్బులు పెట్టి టికెట్ పెట్టి పిల్లలతో ఇచ్చి ప్రజలను ప్రజలను కూడా అవినీతి పనులు చేసుకు మద్యం పోసి నానా విచ్చలు ఎవిడేగా ఆయన దుర్ దురలవాట్లన్నీ వాళ్ళకి అలవాటు చేసి ఎందుకంటే అది ఉంటేంది ఊరితేందండి ఐదేళ్ళ ఆనందానికి ఐదేళ్ళ ఆనందానికి యాభై ఏళ్ళ చరిత్ర గల యాభై ఏళ్ళ అనుభవం ఉన్న వయసు యువక యువత తప్పుదారి పడతాలి కదా యువత రోడ్డు మీద పడతాలి కదా కొండా సూర్య గారు గెలిస్తే ఎట్లా గెలిస్తారా గెలుస్తారా చెప్పలేము అది నేను నేను నిలబడుతున్నా కదా ఇంకా మళ్ళీ ఎక్కడ సురేఖ నేను నిలబడు గ్యారెడ్డి ఓకే ఆమె మీద జనంలో ఎట్లాంటి అభిప్రాయం ఉంది మేడం నాకు తెలియదు ఆమె నాకు తెలియదు నేను నా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేను దాని గురించి మాట్లాడతాను అరే మీ ప్రత్యర్థి గురించి 
నేను ఇప్పుడు చేయ నేను టికెట్ వచ్చాక మళ్ళీ కూర్చుంటా మీ దగ్గర నువ్వు కూడా మళ్ళీ కూర్చుని మళ్ళీ చెప్తా ఎవరికి వెళ్తాలో చెప్తా అప్పుడు చెప్తా మీకే చెప్తా ఎందుకంటే సర్వేలు నాకు బాగా తెలుసు నన్ను ఇప్పుడు పదవులు రాకపోవచ్చు నాకు డబ్బు నాకు రాకపోవచ్చు గుడ్డగిరి నాకు రాకపోవచ్చు కరప్షన్ నాకు రాకపోవచ్చు కానీ పబ్లిక్ పల్స్ చెప్పే తిమాక్ నాకు దేవుడి ఇచ్చు దర్శన్ ఆఫ్ నాకు చాలా సల్యూట్ వాడికి అంతే అన్ని దేవుడు అందరికీ అండి కొంతమంది కొన్ని రైట్ మీకు ఇప్పుడు సీట్ ఒకవేళ మీరు రెబల్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు అనుకోండి ఏం చేస్తారు మీ నియోజకవర్గానికి అంటే మీ నియోజకవర్గం మీద ఒక విజన్ ఉందా మీకు ఏమన్నా ఒకటి చెప్తానండి ఏమి చేస్తా అని నేను చెప్పేవాడైతే నాయకుడు వస్తాడో అన్ని చేసిన నాయకుడు ఒకరు చూస్తారా చూపించండి పోనీ ఎజెండా ఒక ఎజెండా చెప్తానండి ప్రజలకు నేను ఏందో తెలుసండి చెప్పని అవసరం లేదు ఒకటే అంటారు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల రాయికి అనుభవంలో ఏనాడు పదివి రాలే అయినా ప్రజలు వెంటుంటున్నాడు ప్రజల కష్టాలకు సుఖాలకు ఆలోచన చేసి తిరుగుతున్నాడు ఇటువంటి నాయకుని మనమే నుకాలంటారు తప్ప నేను నీకు రోడ్లు ఎత్తా నీకు ఇల్లు కడతా నీ బిల్డింగ్ అటువంటి తప్పుడి ప్రచారాలు తప్పుడి వాగ్దానాలు నేను ఇయ్యా నేను చెయ్యా నేను ఏ విజన్ నాకు కాన్స్టెన్స్ మీద ఉందని చెప్పా చేస్తా చూపిస్తా నేను చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దెన్ వెన్ ఐ విన్ దెన్ ఐ టెల్ యూ అప్పుడు నేను ఏందని చెప్తా అవును మీరు అసలు సెటిలర్ అంట కదా లోకల్ కాదట కదా మీరు వెళ్ళే తప్ప మా పెద్ద పెళ్ళి మా ఫాదర్ తాతలు అంట నా వైఫ్ ఆంధ్ర మీరు కూడా అటే అంట తప్పు మా నాన్న మా తాత యాక్చువల్లీ శ్రీరాములు రాజనాథ శ్రీరాములు అని పెద్ద పెళ్ళి అచ్చా అచ్చా టాపు మా ఫాదర్ తాత ఎలక్ట్రీషియన్ అయితే నేను వైజాగ్ వెళ్ళాడు కాకినాడ వెళ్ళాడు కాకినాడ వెళ్తే స్టీమర్లో కరెంట్ రిపేర్ చేసేటోడు ఓకే ఓకే అట్లా మాకు అక్కడ మా మా నాన్న సంబంధం సెటిల్ అయింది అట్లా మా మదర్ ఆంధ్ర తర్వాత ఈ ఆ రిలేషన్లో కాపు కదా మాకంతా ఈ తర్వాత అక్కడ నా వైఫ్ కూడా ఆంధ్ర కానీ నేను కాదు మా నాన్న మా నాన్నే భర్త హైదరాబాద్ మా బ్రదర్స్ అందరూ వరంగలే మేము అంత ఇక్కడ మా ప్రాపర్టీస్ ఇక పెద్ద పిల్ల మాకు ప్రాపర్టీ ముందునే అమ్మినం మా అప్పుడు సింగరేణిలో మా చిన్న వాళ్ళంతా ఎంప్లాయీస్ సింగరేణిల చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ మాది మేమే ఇప్పుడు ఆనందంలో చాలా పెద్ద ఆయన కూడా చెప్పాలండి నేను కూడా చెప్తున్నా ఒకప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ అప్పుడు సరే సెటిలర్స్ అది అనేది ఇప్పుడు ఏం లేవు ఓకేనా ఓ పక్కన వన్ నేషన్ వన్ పాలసీ అనేది వచ్చినాక రాయ ఇప్పుడు రాయస్వామి గుజరాత్ వాడు ఎక్కడ బతాలు యూపీ వాడు ఎవడండి ప్రతి ఒక్కరు బతకొచ్చు భారతదేశం అనే నిదానమే ప్రభుత్వాలు అవేళ్ళు అవన్నీ చేస్తాయి కానీ పక్క లోకల్ ఓకే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ధర్నాల శ్రీహరి దిష్టి బొమ్మలు శ్రీహరి అంటారు అంటారు వాస్తవం ఏంటది గర్వించే విషయమా గ్రేట్ ఎందుకు ధర్నాలు చేసిన ఎందుకు దిష్టి బొమ్మలు కాలి అడగాలిగా వెన్ ఐ కాంగ్రెస్ దట్ ఇయర్ నై నైంటీ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ టు టూ థౌజండ్ త్రీ నైన్ ఇయర్స్ ఓకే దట్ టైం చంద్రబాబు నాయుడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఇక అన్నీ ఏంటంటే ఏదో తప్పుడు వాగ్దానం తప్పుడు ఇచ్చేటోడు రేట్లు పెరిగేటి ఓకే పబ్లిక్ వ్యతిరేకంగా సో అప్పుడు పార్టీ ఒక్కొక్కసారి కాల్ ఫర్ చేసేది అప్పుడు మేము అజిటేషన్స్ ధర్నా దశ అటు ఇన్వాల్వ్ చేసి అయ్యాయి కానీ నేను అట్లా కాదు పార్టీ హైకమాండ్ ఏమి కాల్ ఫర్ చేయకున్నా నేనే డైరెక్ట్ డిసిషన్ తీసుకొని చేసేవా నేను సుమారు వందల ప్రోగ్రాం చేసానండి పంపిన ఐదు వందల ప్రోగ్రాం రెండు వందల రిచ్మాలు కాలబెట్టినాడు లేదండి ఎప్పుడు మా ఆఫీస్లో ఉంటాయి రిచ్మాలు జెండాలు అది నిజంగా నా గురించి నేను గొప్ప కాదు కానీ మామూలు కష్టపడలే మీరు అయితే ఈ లెక్క చెప్పదు అబ్బో అది నిజంగా అంటే నేను ఒక్కొక్కసారి నాకే బాధ అనిపిస్తుంది కానీ నేను కూడా అనుకుంటా నాకు రాకున్న పర్లే తర మారాలి మార్పు రావాలి ఈ రెండు కోరుకుంటా కానీ నేను అన్నప్పుడు మీరు అన్నారు మాట చక్కటి మాట అన్నారు అది మీకు చక్కటి మాట నాకు కాదు మీరు ఏ కాలంలో ఇంకా అదే రోజులు అంటున్నారు ఆ మాట అనకుండా వేయాలండి నలుగురు మనం సమాజంలో మీరు ఒక గుర్తింపు నోళ్ళు నలుగురు మంచి గురించే మీరు ఒక మీరు ఒక విలేకరి మీరు నలుగురు మంచి జరగాలంటే అన్నోన్ నోరు వెంటనే మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి 
నా ఒక్కంతో కాదు అందరు చేస్తే అయితే అంటే చాలా దూరం వచ్చేసాం కదా లేదు మార్పు వస్తుంది మీరు చూడండి మీరు చూడండి నేను చెప్తున్నా మనం ఏది కానీ చాలా తప్పులు చేస్తున్నాం దానివల్ల దేశ భవిష్యత్తు ఖరాబ్ అయ్యే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మీరు చూడండి ఇలా టాప్ సెవెన్లో ఉన్నాం టాప్ ఎయిటీలో కూడా పోయే రోజులు వస్తాయి త్వరలో ఈ ఉచిత పథకాలు కొన్ని వీటి వల్ల కంటే అండి టాప్ ట్వంటీ దేశం అది టాప్ ఇలా జీరో టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ప్లేస్ తిన్నా తిండి డబ్బులు మర్డర్లు మానవంగాలు నానా బి అట్లా మారుతుంది మన దేశం ఇవన్నీ కొన్ని చాలా తప్పటి అధికారం గురించి అధికారం రావాలని ఎన్నో లేని పేలి పెడితే వాటి వల్ల ఏడ మారుతుంది సమాజం ఇప్పుడు మరి మీ కేసీఆర్ గారు ఇప్పుడు ఆయన దయవల్ల ఒక్కొక్క నియోజకవర్గ ఎన్నిక యాభై కోట్లకు చేరుకుంది ఇప్పుడు అది తినండి అది కేసీఆర్ గారా లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారా అనేది నేను అంటే పార్టీలకు అతీతంగా మాట్లాడుతుంది ఈ విషయం పార్టీలకు అతీతంగా ఒక కామన్ పీపుల్గా మాట్లాడుతుంది ఒక లీడర్గానే మాట్లాడలేదు కామన్ పీపుల్గా ఎవరన్నా కానీ ఒక మార్పు చెంద పరిస్థితి మార్పు చెందకపోతే రాబోయే రోజుల్లో ఒక ఒక అగ్నిగుండంగా మారే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఒక బర్ వీఆర్ గోయింగ్ బర్నింగ్ ఇష్యూ మనం చూసే ఇట్లా అటువంటిది రాకుండా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ అందరి మీద నాట్ ఫర్ మీ నాట్ ఫర్ యూ ఎవ్రీబడి నిజంగా అంటే సపోర్ట్ చేయాలి మీ ఆర్తి నాకు అర్థమవుతుంది సార్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అంటే చాలా కాలంగా నేను ఎప్పటికో ఐదు వందల మందిని చేసి ఉంటా కానీ మీ అంత స్వచ్ఛమైన మనసుని ఇంటర్వ్యూ చేయడం ఫస్ట్ టైం నిజంగా చెప్తున్నా అంటే మీరు అన్నారు కదా నేను మంచివాడిను అమాయకుడినో అని మీరు ఓకే ఉండాల్సిన ఒక్కడు చెప్తాండి నేను విలేకరి పిలుస్తాను నన్ను ఇంటర్వ్యూ చాలా ఇంటర్వ్యూ అయ్యాడు నేను ఒక ఇటువంటి మీ తెలుసుంది ఉంది కాదు అవునవును అన్న దేనికైనా రెడీ అంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వచ్చి నాకు కూడా కూర్చుంటారు మొత్తం విరగదిద్దామని నేను మాట్లాడినాక వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది మళ్ళీ వాళ్ళు అరే ఇంత మంచి లీడర్ని మనం కూడా ఇబ్బంది పెట్టారు వాళ్ళే తర్వాత అయినాక ఇట్లా ఇస్తారు సరే ఈ క్వశ్చన్లు అడుగుదాం మీరు అడగలే అని ఎందుకు అడగలే అంటే లేదు నీ నీ మోహన్ చూడ మాకు అడగబుద్ధి అవుతారు నువ్వు చెప్పే ఫ్యాక్ట్స్ నిజాలు చెప్తున్నావు నీ రాజకీయ జీవితాన్ని త్యాగం చేసి ఆయన నాకు రాకున్న పదుల పర్లే ఒక మార్పు రావాలని కోరుకున్నాం అంటే ఇంతకన్నా ఒక పోలేడు అండి ప్రపంచంలో నాకు ఎన్నో ఆఫర్లు ఉన్నాయి యుఎస్ రమ్మని ఆఫర్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడు వచ్చింది పోయినా హాయిగా బతకలేనా నా లైఫ్ స్టైల్ని ఎంజాయ్ చేయలేనా నాకు అది కాదు కదా అందరికీ నా బ్రెయిన్ ఉండదు కదా నూటికో కోటి ఒక్కరికి ఉంటుంది నా లాంటి వాడు కూడా ఆలోచన చేయకపోతే ఏదో నా నా పిచ్చి అనుకోండి నా మంచి అనుకోండి నా మాయకత్వం అనుకోండి ఏదో ఒక మార్పు జరగాలండి అదే విధేవుని కోరుకుంటారు నాకు ఏ చైర్మన్ వద్దు ఏ ఎమ్మెల్యే వద్దు ఏ ఎంపీలు వద్దు ఏ చే పదవులు నాకు లేకున్నా పర్లే ఇట్లే బతుకుతా కానీ ప్రజలకు ఒకటి చెప్తున్నా గ్రహించాలి ఏ రాజకీయ పార్టీ కానీ నాయకం చూడండి నాయకం చూసి ఓటు వేయండి డబ్బుకు ఆలోచన పడు దానికో మధ్యానికో ఆలోచన పడు లేకపోతే ఇంకేవో వారు పెట్టే ఆశలకు మీరు ఆశపడు మీ జీవితం కాక ప్రజల జీవితం కాక మీ పిల్లల జీవితం కాక రాష్ట్ర జీవితం కాక దేశ భవిష్యత్తు నాశనం చేసే పరిస్థితి కండి వెనిజుల కంట్రీ ఆ కంట్రీ లెక్క మార్చకండి భారతదేశాన్ని ఒక మానవత్వంతో మీరు ఓటేయండి ఒక మంచితనంతో ఓటేయండి ఒక మంచికి భయపడండి ఒక మంచికి విలువేయండి చెడుకు భయపడకండి ఎదిరించండి అప్పుడే సమాజం మారుతుంది అప్పుడే నాలాంటి నాయకులు నిజంగా స్వరాజ్యం వచ్చింది అనుకుంటారు దాన్ని గ్రహించాలని వాళ్ళని కోరుకుంటున్నాం రైట్ ఈసారి తెలంగాణలో ఏ పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది సార్ ఈసారి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా గట్టిగానే ఉంది అవునా బీజేపీ లేదు ఫైట్ మాత్రం బీ టీఆర్ఎస్ అండ్ కాంగ్రెస్ అచ్చా బీజేపీకి లేదు కానీ ఎంతైనా మీకు మాతృ పార్టీ మీద బాగా మమకారం ఉన్నట్టుంది ఇప్పటికి మాతృ పార్టీ కాదు జనరల్ నేను పబ్లిక్లో తిరుగుతా కదా నేను ఏసీలో కూర్చొని తిరిగేటోని కాదు కదా నాకు ఆఫీస్ ఉండేది రోడ్డు మీద ఆఫీస్ అవునా నేను 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 పడుకునే మాక్సిమం సిక్స్ అవర్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ పడతా మిగతా టైం మీద నేను రోడ్డు మీద తిరుగుతా అంట మీరు అడగండి ఎక్కడ పోయి రోడ్ల మీద జడ్పీ ఆఫీస్లో కీమా అది ఎప్పుడన్నా అది ఎప్పుడన్నా ఆకలైనప్పుడు అది రెగ్యులర్గా వెళ్తారట ఎట్లుంటుంది బాగుంటుందా అది ఏదో వాడు నాకు మిత్రుడి పాపం నా స్టూడెంట్ వాడు తాయి కొండో సెక్రటరీ మా నేను అధ్యక్షుడు దానికి అట్లా వెళ్తా మంచి పిల్లోడు అని వెళ్తా కానీ రోడ్ల మీద ఉంటా కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిని నరం పట్టుకుంటా ఓకే ఓకే వాటి పలు చెప్తా దాన్ని బట్టి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను
సో ఈ ప్రిడిక్షన్లు ఏంటంటే అతి కష్టం మీద బయటపడతా టీఆర్ఎస్ ఏంటన్నట్టు మీ ఉద్దేశం అంతే కష్టం మీద బయటపడుతుంది నేను మీకు గుర్తుందో లేదు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎనభై సీట్లు వస్తాయని ఛాలెంజ్ చేసిన మరి ఎనభై వస్తాను నేను వాళ్ళు తక్కువ ఎందుకు అంటున్నా ఇప్పుడు ఎన్నో వస్తాయి చెప్పండి ఇప్పుడు మీ మాట మీద ఫిక్స్ అయిపోదాం ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ మధ్యలో ఉంటాయి అంతే అమ్మో చాలా కష్టమైన ఫిగరే కదా ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ మధ్యలో ఉంటాయి బీజేపీకి ఎన్ని వస్తాయో బీజేపీ టెన్ లోపే ఓకే నువ్వు ఈ లెక్కన మరి అంటే ఇతరులు కూడా ఉన్నారా మిగతా అన్ని కాంగ్రెస్కి వేస్తారా ఈ ఎంఐ ఉంటుంది కదా ఒక ఏడు సీట్లు అది లెక్క వాళ్ళ ఎందుకంటే ఇవన్నీ పొత్తులు అవుతున్నాయి కదా అప్పుడు సిపిఎం సిపిఐ షర్మిల పార్టీ బిఎస్పీ తెలంగాణకు సంబంధించిన కొన్ని పార్టీలు కదా ఇవన్నీ వింగ్ అయ్యి అన్ని సపోర్ట్ కాంగ్రెస్ కదా వాళ్ళకి ప్లేస్ ఉంటుంది కొంత మైలేజ్ అన్నీ కూడా వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ ఓట్స్ ఉన్నాయి కదా పార్టీ ఏం నమ్మేదట్లేదు కదా కానీ ప్రజలలో కొంచెం వ్యతిరేకత ఉన్నది ఎందుకు ఉంది అన్ని బాగానే చేస్తున్నారు కదా పథకాలు ఇస్తున్నారు నీళ్లు తెస్తున్నారు కరెంట్ ఇస్తున్నారు దాన్ని ప్రజల్లో తీసుకుపోయే దమ్ము ధైర్యము నాయకులు అట్లేదు అవునా అది ప్రజలలోకి తీసుకెళ్ళాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సరే ఇంత అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు నాకు తెలిసి ఏ రాష్ట్రంలో జరగట్లేదే జరగట్లేదు కానీ ఇక్కడ నాయకత్వ లోపం ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారు ఒక్కరేనా ఉన్నా అందరు చేసుకోవాలి సీఎం గారు ఒక్కరేనా ఇన్ని చక్కటి పథకాలు ఇస్తాడు కేసీఆర్ గారు మరి ఇంతటి చక్కగా ప్రజల్లో తీసుకెళ్తుంది రామారావు గారు ఎక్కడంటే అక్కడ యువతకు ఒక మంచి హై హైటెక్ సిటీ టైప్లో హైటెక్ లెవెల్ హబ్స్ ఐటీ హబ్స్ ఫారెన్ కంట్రీస్లోకి వెళ్ళి మంచి మంచి కంపెనీస్ తెస్తున్నాడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కానీ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ వాళ్ళు ఒక మంచి ఉన్నది కానీ దాన్ని ప్రజలకు తీసుకెళ్ళడం లేదు మీరు మీ మీ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఎలా ఉంటుంది ఒక ఐదేళ్ళ తర్వాత మిమ్మల్ని ఎలా చూడాలి మేము ఎలా చూస్తాం ఎలా చూడాలి చూస్తామంటే నేను పదవులకు ఆశపెట్టడం అయితే కాదు పదవి వస్తుంది నమ్మకం అయితే నాకు లేదు ఓకే వాళ్ళు ఇస్తారనే ఆలోచన నాకు లేదు నేను భవిష్యత్ కార్యాచరణ కూడా నేను ఇట్లుంటే చాలు నాకు అంతే మనిషి మారకుండా ఇదే ఇలా ఉండి ఇంకేం మారతారు మీరు అయిపోయా సగంలోకి వచ్చేసరి ఇంకేం మంచి మంచి జరగాలని నలుగురికి మంచి జరగాలని కోరుకుంటే చాలు ఒక చెడు కోరుకోవద్దు ఒక చెరువు జరగద్దు అని కోరుకుంటే సరిపోతుంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తుందా కేంద్రంలో ఏమైనా ప్రభావం చూపిస్తుందా కేంద్రంలో ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఒకటి ఏంటంటే స్టార్టింగ్లో ఉండే ఇప్పుడు మొన్న ఎన్డీఏ కానీ యూపీఏ కానీ వాళ్ళు మీటింగ్లు పెట్టారు దానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీని వాళ్ళు ఆహ్వానించలేదు ఆహ్వానించకపోవడానికి కారణం ఏంటి తెలియదు అప్పటి నుంచి కొంచెం జనాల్లో కూడా కేంద్రంలో అంత ప్రభావం ఉండకపోవచ్చు అవునా మళ్ళీ బీజే బీజేపీని అయ్యేసరి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాంగ్రెస్ కష్టమే కాంగ్రెస్ అనేది కేంద్రంలో కేంద్రంలో మర్చిపోవాలి కాంగ్రెస్ అనేది కేంద్రంలో మర్చిపోవాల్సి ఫైనల్గా వరంగల్ ఈస్ట్ ప్రజలకు ఏం చెప్పబోతున్నారు నరేందర్ని ఓడించండి మీ భవిష్యత్ నిర్ణయించుకోండి మంచి నాయకుని ఎంచుకోండి చెడు నాయకుని తుంచుకోండి అప్పుడే తూర్పు తూర్పు సమాజం తలెత్తుకుని నిలబెడుతుంది అది నేను నా కళ్ళతో చూడాలి ఆ తూర్పులో మార్పు అనేది రావాలి ప్రజలకు ఒకటే కోరుకుంటున్నా దాంతోపాటు నా అధిష్టాన్ని ఒకటే కోరుకుంటా దయచేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేసిన సార్ మీకు ఇటువంటి ప్రజల వద్దన నాయకుని ప్రజల మీద భారంగా మోపకండి ఇప్పుడుకన్నా అభ్యర్థిత్వ విషయంలో ఉపసంహరించుకొని కొత్త నాయకుని కానీ నాయకుని ఇవ్వండి ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు నేను కోరుకుంటున్నా తప్పకుండా మిమ్మల్ని గెలిపిస్తామని నేను అధిష్టానాన్ని కోరుకుంటున్నాను సూపర్ సూపర్ సార్ థ్యాంక్ యూ నిజంగా అంటే సేమ్ మీరు చెప్పినట్టు కానీ ఇంటర్వ్యూ మొదలైనప్పుడు మీ విషయంలో నాకు ఒక వేరే ఆలోచన ఉండే ఇప్పుడు నిజంగా మీరు నాకు ఒక మంచి ఒపీనియన్ ఒక మంచి అది ఉంది సో మీరు ఇలాగే ఉండండి సార్ ఇంతే స్వచ్ఛంగా ఇంతే నిజాయితీగా ఉండండి మీకు ఖచ్చితంగా విజయం దొరుకుతుంది లభిస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ నమ్ముతున్నాను సో మీకు కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదా ఇది రాజనాల శ్రీహరి గారితో ఇవాళ టాప్ తెలుగు టీవీ బిఎస్ టాక్ షో కీప్ వాచింగ్ టాప్ తెలుగు టీవీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు